Sveiki, gyvi. A, truputėlį kalibracijos norėčiau. Kas iš jūsų ateina iš marketingo? Trečia dalis a, programuotojai. Kelet a, a, dirbas tartoliuose. O galvoja apie startolį? O, dauguma, <laughs> įdomiai. Tada pataikiau, nes iš tikrųjų kolega puikiai prieš mane pakalbėjo apie tą vadinamą marketingą grow hacking, kai jau turint produktą, reikia į tai padinamas raktinį žodį skeilinti, tai yra pasiekti maksimaliai didesnės vartotojų bazės. A, prieš, atliekant marketingą nors kur, Tikrai labai svarbu pasiekti tašką, kur tu tikrai supranti, kad produktas prekia paslauga yra rinkai reikalinga. Nes labai dažna tokia problema ateina startuoliai, sako viską, su kuriu ten kažką, tai va tokio. Esu įsitikinęs, kad tai yra tiesiog fantastika, man reikia va tiek pinigų marketingui, nes apie mane niekas nežino ir čia didiausia bėda. Kai pradedi gylintis, supranti, kad dėja, gal bėda ne marketingė, O tai, kad banaliai prekia paslauką produktas, niekam nereikalingi. Tai šiandien pakalbėsiu apie tą segmentą nuo nulio. Ta prasme, kai tiesiog kila idėja kažką padaryti. Vėlgi, tai gali būti naujo startolio idėja, tai gali būti nauja verslo šoka korporacijai. Taigi, noriu irgi pabriežti, kad principai tai tie patys. Taigi, suvesiu į tokią koncepciją, kaip inovuoti maksimaliai efektyviai, greitai, pigiai. Kaip pasiekti tą tašką? Kai ateini į marketingą, marketingas tau daugina paėmas, o nedidina nuostolius. Taigi apie tai šiandien truputėlį pakalbėsim. Ačiū Dievo, egzistuoja jau dabar Midjourney ir kiti dirbti intelektų instrumentai, kurie leidžia labai vaizdžiai pailustruoti, ką tu turi omeny. Taigi kreditas visom aplikacijom, prezentacijom, paveiksliukam, iš tikrųjų dirbtinėm intelektui. Bet čia aš pabandžiau pailustruoti kertinę dilemą, kurią susidūrė investuotojai, kaip pas jos ateina startuolis. Sakyčiau, 90 procentų. Ateina startuolis, turi puikią prezentaciją, pradeda pasakoti apie, aš jau pradėjau vadinti, erdvėlaivį. Erdvėlaivis yra Va, aš sugalvojau, kažkas stebuklingo, fantastiško pasaulyje to nieko nėra. Ir čia bus tas, ir čia bus tas, ir čia bus tas, ir vat yra planas. Ir, ir duokit man puodą pinigų, nes nu, kainuoja. Per penkis metus šimtas programuotojų su šešių septynių ženklų biudžetų, su kuras kažkas stebuklingo, ko pasaulis niekat nematės. Dabar pakraftai galvo ir sakai, žinote... <laughs> Tiesiog, jeigu imti analogiją su erdėlavio ir lėktuvu, lėktuvo susidaro iš 4 milijonų detalių, kurios stebuklingai veikia tarpusavė. Tai tu negali ateiti ir pasakyti, va, mėgoja ir sugalvoju lėktuvą. Ir duokit pinigų su kursiu kažką, tai sorry, bet reikia išbandyti poperinį lėktuvėlį, kad sparnai laiko, reikia išbandyti varikliuką, kad iš tikrųjų ir taip toliau, taip toliau. Taigi, bandžiau aš iliustruoti, kad jo norisi širdis, nori sukurti kažką stebuklingo. Realybė yra kad kol nepabandysi mikro elementų, kažkokių mikro idėjų negyvendinsi, iki tol uždrausta pačiam duoti, gauti didelių resursų, daryti nuo šką rimtesnių. Taigi, pirma mintis, sorry, bet reikia pradžiai kropščiai išbandyti e, grįžčių prie to žodžio, jų net ekonomiką, kad tikrai va, tas padaras, kuris sukūrė, padaras yra verslas, idėja, produktas, a, yra reikalingas, veikia, a, a, gali turi potencialą ir tik tai tada kažką daryti. Neišradinė dviračio, pabandysiu a, pailustruoti, ką aš turiu omeny, keletą tikrųjų keisų. Korporacija Dropbox. Visiems pažįstama, kurie naudoja Dropboxą? O, pusė, puiku. A, visi žino šitą korporaciją, pasitikrinau market cap tai prieš porą dienų buvo arti 10 milijardų dolerių. A, mažai, kas žino, Dropbox atsiradimo istorija. Tai vat jeigu kam įdomu, Dropbox atsirado iš 30 sekundžių video klipuko. Ankstesnį jie padarė vėlesnį 3 minučių video klipuką, a, kur tiesiog sumėtė tokią paprastą animaciją, Kaip galėtų atrodyti failų backup'as, šerinimas tam, kad nereikėtų tiesiog kiekvieną kartą įstėtyti USB raktą, diskelį ar kažką tai. Pailustravau, trijų minučių video. 
Patalpintas online vėlgi priminsiu tą sekundę jokių programuotojų, marketingų, kažkokių kodų, kompų, ten saugyklų, nulis. Nulis. Sugalvojo idėją, pasinaudojant tais laikais dar pakankamai grioziškas animacijos instrumentas, praleidė greičiausią dieną. Va tiesiog primėtė į tas tris minutės, kaip galėtų atrodyti tiesiausiai. Pasidalino. Kadangi tuo metu nebuvo nei Google Drive'o, nei OneDrive'o, nei Backup'o, iš tikrųjų aš tą prisimenu laiką, Backup'as buvo didelė problema, kompai luždavo, neveždavo, tai buvo didelė bėda, pain point taip vadinamas. Aš mėtis jau raktinius žodius, nes juos išgirsite greičiausiai ne vieną kartą. Ir tiek populiarų tą idėją pasidarė, kad per vieną naktį jie surinko arti šimto tūkstančių sign-up'ų. Ta prasme, paprastas puslapis, kur va, videorolikas, mes ketiname tą padaryti įdomu, palikite mailą, kai mes padarysime, mes susisieksime. Šiais laikais valandos maždaug užduotis, jeigu ne 30 minučių. Pasiekė 75 tūkstančiai parašų, ne parašų, o elektroninių paštų. Tada pakrepštė galvą ir sako, nu jo, iš tikrųjų, jeigu tiek per vieną naktį mes surinkome, tai pasirodo pati idėja yra teisinga, tada kreipiasi finansavimu ir ne šiaip, sausu erdvėjai laivai, ten kažkokia tai va, mum reikia, o jie atėjo pas investuotojus ir pasakė, va, pažiūrėkit mūsų roliką, čia yra produktas, kurį mes norime padaryti, Ir va, yra jau šimtas tūkstančių vartotojų, kurie jau laukia viskas, padarysime, ne šiaip savo kažkur kažką, bandysime tik tai tada pradėti reklamuoti, mes jau iš karto galėsime turėti vartotojo bazę. Jokių ten kažkokių planų iš šimtas milijonų, ten kaip visada startuoliai pateikė, jokių grioziškų konstrukcijų, labai paprastas, vienas, du, investuotojai negalėjo atsispirti, tai pirma investicija buvo vienas kablis du milijonų, tada jau tie pinigai buvo konvertuoti į produktą, į marketingą ir visą kitą. Matote labai gražų tokį augimo grafiką. Priminsiu, kad visi šitie 10 milijardų prasidėjo nuo trijų minučių video. Paprašiau nebūne. Antra istorija. Apie Zapos. Čia yra Amerikos legenda. Kas girdėjo tokią kompaniją? Ok. Tai buvo parduota Amazonui už 1,2 milijardo dolerio. Labai ankstyva online parduotuvė, vėlgi kurie dar nežino istorijos Zaposo, pasidalinsiu, kad pirma parduotuvė atrodė labai paprastai, į kurie jas nuėjo į fizišką parduotuvę, nufotografavo, netgi neklausiant savininko, va tiesiog, aha, tokie batai, tokie batai, tokie batai, sukūrė paprastą vieną interneto puslapį, kur sukėlė tas nuotraukas. Ir dabar, kai kažkas tai klikina užsakyti, jisai bėgo tą parduotuvę, fiziškai ieškodavo tos batų paros, jeigu nebūdavo tenai, tai netingėdavo, jo, bėgdavo į kitą parduotuvę, surasdavo tos batos, jis jūs davo. Jo, šiais laikais suvadino terminą tokį manual concierge. Ta prasme, kai vietoj dombazių, kažkokių procesingų, warehouse'ų, delivery'ų, visą kitą, banaliai fiziškai rankyti, nubėgi, paėmi išsinti. Ir investicija į tokią sprendimą vėlgi šiais laikais, arti vienos valandos. Bet, bet, vėlgi, visi žinome, kad Amazonas prasidėjo nuo knygų, kodėl Zapasas tuo metu iš tikrųjų išpopuliarėjo, tai dėl banalios priežasties vėlgi pasak į kurėjo. Jo, visokiausio bato, tai yra visokiausio daug, bet kiekvieną kartą fiziškai ateinant į parduotuvę, tu neturi viso spektrų ir neturi viso išmerų. Tai banaliai žmogui buvo patogiau, taigi jisai iškėlė idėją, kad žmonės greičiausia gali norėti pirkti batos parduotuviai elektroniniai, o ne fiziškoj. Ir jie tai to, kad vėlgi prisiprašyti daug pinigų, sukurti grozišką struktūrą, banaliai paėmė vieną puslapį, įkėlė, pasiteisino, tada pradėjo visą savo. Vėlgi, abi pradžios šiais laikais tilps į vienos valandos pastangą. Taigi dabar norėčiau prabėgti, sakysime, gal šiek tiek detaliau, vėlgi prabėgau laikas, šiek tiek pasistumė startolių, gal teorinę bazę ir šiek tiek pakomentuosiu tos pagrindinius etapus. Taigi, vėlgi, nesvarbu, ar turi idėją, nori pradėti startuolį, ar esi korporacija ir nori kažką išbandyti, inovaciją įdėkti, naują verslo šaką atidaryti, 
visais laikais tikrai galioja tas procesas. Pirmas etapas – idėjos iškelimas. Kažkadaise tas procesas buvo pakankamai chaotiškas, atsitiktinis, sėdžiu, man kilo idėjų batos pardavinėti arba darau boksą. Šiais laikais, vėlgi, jeigu kam įdomu, šiek tiek sistematiškiau tie korporacijos, tiek startuoliai, tiek investuojai žiūri į idėjų iškelimą. Praktinis elementas yra, ar gal iš tikrųjų svarbiausias faktorius, kad didžiausia tikimybė sukurti kažką potencialiai didelio yra visada ieškoti idėjų ties visiškai bleeding catch innovation edge. Kitai žodžiais, jeigu dabar ateina startolis, sako, žinote ką, turiu stebuklingą idėją, bet pakeis pasaulį visiškai. Ir ką? Social network vadinasi, arba dating site, arba apsas. Sorry, 20 metų per galai. Tai ką aš noriu pasakyti, kad inovacijos fundamentalios sukuria daug naujos ardėjas. 23 metais kalbame apie tai, kad dirbtinis intelektas yra viskas, karalios visko, tai yra platforminis pokytis, kurio pasaulės nematė labai seniai, laikoma, kad keturi tokie tektoniniai pokyčiai buvo per visą tek istoriją, tai yra kompo atsiradimas, tai buvo interneto atsiradimas, tai buvo mobiliai, telefonai, dabar dirbtinis intelektas, kartai dešimtmetį atsiranda vat tokie pokyčiai, pagimdo ypatingai daug specifinių, nišinių galimybių. Vėlgi, dirbtinis intelektas paveiksliukui, dirbtinis intelektas dainai, dirbtinis intelektas tam ir čiam. Šita irdė nauja. Konkurentų nėra, sprendimų nėra. Jeigu tu su kažkuo tai pradedi, bėgi vienodai su visais. Jeigu šiandien pradėčiau žaidimų kompaniją iš nulio, konkuruoti su Electronic Arts ar tokiais žaidėjais, kurie jau dešimtmečiais tą daro, nu, praktiškai bėgti prieš traukinį. Tai padeda, padeda, atskaitos taškas pirmasis, tiesiog sėkti, kas naujo vyksta pasaulyje kasdien, nes jeigu šiandien tiek rančia ar venčia beitą ar kitas šaltinis, kurių spėjo, žinote, labai daug, parašė apie inovaciją, rytoj jau bus vienas šimtas startuolių aplink tokią konkrečią inovaciją, šiandien vėlgi naujos galimybės momentaliai pradedamos visą savintį. Bet, jeigu tu esi tarp to vienas šimtas tartolių, kurie pradėjo antradienį, nes pirmadienį yra paskelbta, kad čia GPT atsidaryta su API'u, tai tada tu turi realių šansų, jeigu tu po pusės metų pakeliai seną tiek rančią artikalą ir tau atrodo, kad kilo idėja, o, vau, jo, cool, galima, greičiausiai jau per vėl. Taigi, vienas svarbus požemis, norint turėti šansų, tikrai ženkliai šimtą kartą, tūkstantį kartą didesnį tikimybę, jeigu sėki sistematiškai naujienas ir pradėdė tą patią sekundę. Ne vėliau, kolega pasidalino įdomių pavyzdžių, sako, mūsų straipsniai SEO parašyti su dirbtiniu intelektu pagalbą turi aukštus rankingus. Žinote, kad Google'as per trys mėnesius surengavo į tokias pastangas. Nes Google neapsimoka, kad būtų trilijonas dirbtinių intelektų parašytų straipsnių. Tai praktiškai tas window of opportunity buvo tik tai trys mėnesiai, kol atsirado galimybė. Momentaliai marketeriai pajuto, o, cool, prirašė gavo reitingus, kuris trečiąjį mėnesį pirmą dieną parašė nulis štylius, nes Google be abejo nemiega, prirašė instrumentą, kurie nuo to apsaugo ir jau vertė nulinę. Tai čia trys mėnesiai, kur galėjo sureaguoti, kažką pasiekti. Antras etapas yra sugalvojęs kažkokią vertingą idėją, vėlgi, ar tai būtų failo backupas, ar tai būtų batų parduotuvė. Yra taip vadinama idėjos validacija. Nors pavadinimas ir konferencijos ir prezentacijos sako labiau MVP, MVP jau veikiantis produktas, reiškia, jau įdėta pastanga kažką sukurti, tai ko toliau to ir kaina ir pastanga sukurti MVP yra aukštesnė, nes vartotojas net laidus. Prieš dešimt metų pakakau, tiesiog puslapiu, bato mygtuko pirkti. Šiais laikais, jeigu nėra apso, jeigu viskas neskraidų, jeigu nėra tokio pasirinkimo katalogo, tiesiog trys sekundės dėmesio ir toliau. Ta prasme, kriterijus MVP nuolat sistematiškai auga, dėl to šiandien jau sukurti MVP yra tam tikra pastanga, skirtinga negu anksčiau. Tai dėl to dabar vis dažniau kalbama tiesiog idėjos validacija. Yra tokie... Sprendimai, life hack'ai ar growth hack'ai, kaip vadiname, tai kam teko girdėti apie smoke test? Vienas žmogus, ok, tada pasidalinsiu kitais. Smoke test iš esmės yra simulacija produktų. 
simuliacija. Dropbox neslėpė, kad čia yra planas, su kuria animacija nefilmuka. Smoke testas yra apie simuliaciją, tuo su ateini interneto puslapį, kur parašyta, va, čia yra toks produktas, sprendimas, apsas, tinklas, parduotuvė, prekė fizišką, va, jos yra nuotraukos ir visą kitą. Ir va, čia į mygtukas pirkti, paspaudė pirkti, įveskite savo kredito kortelę, viskas labai gražiai padaryta, išskyrus, kai paspaudė pirkti. Sako, atsiprašome, įvyko problemą, jūsų kredito kortelės negalėjom nuskaityti, nebijokite, sprendžiame, grįžėme arba ten variaciją, palikite mailą, pasrašysime, realiai transakcija neįvyksta. Jo, tai yra šiek tiek apgavystės, nes žmogus be abejo tikėsi vesdamas kreditkai, kad tu realiai gausi. Dabar kodėl toleruoja ir rinka, ir kompanijos tos mauktestus, nes iš esmės dešimt tokių klikų, jau daug kam pasako apie produktą reikalingumą ar nereikalingumą, nes tą sekundę, kai tu surinki dešimt klikų, išmeti dešimt klaidos pranešimų, tu jau matai visą tonelį. Kaip Facebook'o paveiksliukas konvertuojasi į kliką, konvertuojasi į vartotoją, konvertuojasi į užsakymą, konvertuojasi į pirkimą, kaina praskambinį, nuotraukas praskambinį, visą tą marketingą, apie kurį kalbėjo kolega su AB testais, žinutė ir taip toliau, jau praskambinį surinki jau va tiek informacijos, apie tai, kaip tu galėtum parduoti arba negalėtum parduoti produkto, kiek tau kainuotojus ir akvizišinas, kaip jisai skėlintos, iš esmės, tu surinki viską, prieš netgi darant produktą. Aš vieną kartą buvo patekęsi tokį, buvo viena latiška startuolis reklamavo elektroninių rašalo informacinius displėjus, tai buvo įsitikinęs visiškai, kad perku vėlgi kito paskutinio kliko ir tada supratau, kad produktas neegzistuoja, kad visą tai yra tiesiog renderiai ir kad jie tiesiog praskambina ar galėtų parduoti, jeigu sukūrus. Tai tokia taktika vadinasi smaug testas. Tarp kitko, Lietuvoje neminėsiu pavadinimą, bet yra software kompanijos, kurios simuliavo, kaip atrodo busimasis produktas, dėjus vietainė, sakė, pirkite, kaina netgi keitė, žiūrėjau, iš kiek gali parduoti, kiek negali parduoti ir visą kitą. Tik tai tie, kad netgi nepradėtas buvo kurti tas produktas. Čia yra smaug testas. Yra demo video, apie ką kalbėjom Dropboxas, yra waiting listai. Tarp kitko, labai, 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 labai dažna praktika, kai vėlgi tu papasakojai svetainę, kaip gražiai alia atrodo tavo produktas ir mažas priežasčius. Dėl to, kad mūsų pajėgumai yra labai riboti, negalime priimti visų norinčių, jeigu norite išbandyti, palikite mailą. Netgi tokie garsus produktai, kaip ir ChatGPT, ir Google Bardas, ir kiti, ir Adobo, turėjo waiting listos. Ir niekas nepasakys, ar štų waiting listo tikrai buvo produktas parašytas, ar vėlgi per tos tris ar keturis ekranus, kurios prabėgote ir kurios suntrigavote, buvo tiesiog simuliacija, kurie keitėsi nuolat, nes vėlgi esmė, jeigu žmogus palieka savo elektroninį paštą waiting listę, labai didelė tikimybė, kad jisai susidomėjęs. Kitai paprastai žmonės vengia palikti į mailą, nes bijo spamo. Tarp kitko vėlgi toksai šalutinis visiškai komentaras, bet greičiausia gradėjote apie Kickstarterius. Greičiausia. Tai Kickstarterį yra platformas, kur leidžia vėlgi parduoti būsimą į produktą, surinkti pinigus netgi pradžiai po to parduoti, bet ten viena iš taktikų yra prieš atidarant kampaniją sulikti taip vadinamų bakerių arba ankstyvių palaikytojų waiting listą arba e-mail listą. Tai man buvo visada įdomu labai skirtingose segmentuose – žaidimai, fiziškos prekės, paslaugos, softas, kaip konstantą konvertavosi vienas elektroninis laiškas paliktas į produktą pirkimą. Va toksai įspūdis, kad ką be paimtum, nuo ten pusės procentų iki pusantro procentų visada konvertavosi į pirkimą. Tai netgi tie, kurie darė Kickstarterio kampanijas, tokią formulę padarė, kad kaip man pavyksta surinkti tą listą. Jau galiu praktiškai labai tiksliai prognozuoti, kiek aš surinksiu pinigų tam, kad galėčiau apmokėti dar produktą, kurio dar nėra, ir tada sukurti produktą. Taigi, dažna praktika waiting listai. Yra daug kitų, neminėsiu, manau, kad pati idėja yra iškė, kad ženkliai sutaupai resursų, jeigu bandai įsiaiškinti, ar bus reikalingas, ar bus galima parduoti, kaip atrodys pradavimo tonelis, kiek kainos vartotojų pirkimas, kiek vartotojai galėtų ir norėtų mokėti už tą prekę, iki kol net iki pradėdė daryti produktą. MVP. 
čia gal labai daug neįsiplėsiu, nes MVP, greičiausiai, žinoma savo, ko ne MVP, pakelk, kad renka kurie žino, kas yra MVP, dauguma, tai MVP yra minimum viable product, kitai žodžiais, vėlgi grįžtant prie tos pirmos skaidrės, vietoj erdvė laivio, vėlgi, poperinis lėktuvėlis, kuris skrenda. Jau yra viable product, nes jisai atlieka vieną funkciją, jis skrenda. Vieną gal komentarą pasakysiu, kad šiais laikais, vėlgi aš jau paminėjau apie tai, kad barjeras vartotojų yra visų aukštesnis. Tai primitivių sprendimų produktų vartotojai vengia tiesiog ateina penkios sekundės dėmesio, ar tris sekundės šiai šiais laikais neužkabino, kažko nėra ir labai dažnai tas MVP nepatinka, tai vis dažniau man tenka girdėti MWP. W reiškia wow ir vadinasi minimum wow product. Tai neužtenka tiesiog, kad veiktų. Reikia, kad vartotojas ateitų tris sekundės wow. Va tada, tik tai tu gavęs jau užkabinę stadėmesį, va tada gali sakyti, kad jo, aš tikrai galiu išbandyti, nes tas V viable, Greičiausia, nesulauks dėmesio, bus labai lengva padaryti išvada, kad niekam nereikia, o banaliai tiesiog nedabaigtas, bet neužkabina vartotojų. Bet vėlgi, priminsiu, kad minimum viable product yra visiškai apkarpytas, ir jeigu kūrėte, nežinau, svetainę, saitą, apsą, žaidimą, tarkime, teko matyti žaidimus, kuriame parašytas ten pusę pirmo lygio. Nes vėlgi, kurie susiduria su žaidimu gamybą, žino, kad variklis kartais, čia priklauso labai nuo žaidimų, bet kartais variklio parašymas yra 10 procentų pastangos, lygių parašymas yra 90 procentų pastangos. Tai klausimas, jeigu tu nori išbandyti ar vartotojai žaistą žaidimą, ar tau būtina rašyti, priminsiu, kad dabartinė žaidimo orientuojasi 10, 15, 20 sisteminių non-stop valandų žaidimo, kaip ten filmas yra pusantros valandos, bus ten nusiminę ten Golivudo filmą, penkių minučių pamatė, a, sorry, laukia pusantros valandos, bet vėlgi žaidimas yra, be abejo, toks, kad vartotojas žaidžia dešimtą minučią, tik tai jeigu užkabina. Didžioji dauguma, čia tarp kitos statistika buvo tokia oficiali pateikta, kad 80 procentų apsų instaliuotų iš App Store'o paleidžiami vieną kartą sulaukia penkias sekundės dėmesio ir ištvinamos. Tai va, tu maksimum gali tikėtis maždaug penkių sekundžių, nesvarbu, tu žaidimas, apsas, saitas ir klausimas retorinis, ar verta investuoti šimtą procentų pastangos į tai, kad tikimybė yra, kad vartotojas pažiūrės 5 sekundės ir dings, ar geriau investuoti tik tai 10 procentų pastangos, kad sužinoti tą patį. Nes vėlgi, čia statistika žaidžia dėja, bet prieš jūs, nes tikimybė, kad vartotojui nepatiks, neprilips, nepataikėte, yra ženkliai užtesnė, ženkliai, sakyčiau, 90 procentų, kad vis dėl to prasišovėte. Tai iš čia atsiranda pavadinimas – fail fast. Jeigu teko kam girdėti tokią savoką, grįžiu prie jos. Bet jeigu statistika sako, kad lemta, bet dėja nusivilti, tai geriau tą padaryti pigi ir greitai ir bandyti dar kartą, negu išleisti belie kiek resursų, belie kiek laiko, neturėti jokios ten nei noro, nei motivacijos, nei resursų bandyti antrą kartą ir sukurti pilną. Tai va čia šiek tiek apie MVP. Dabar kolega kažkaip jau buvo užkabinęs analizė, ABA testai, kropščiai analizė. Tai noriu pasakyti, kad čia yra vienas iš raktinių elementų idėjos išbandymo. Šiais laikais, ačiū Dievui, galima matuoti kiekvieną milimetrą, kurį vartotojas padaro. Kiek kartų buvo parodytas Facebook kalbimas, kokiose prietaisiuose ar tai labiau yra telefonai ir kompas, kokiose šalise, kiek iš jų daugiau negu penkias sekundės žiūrėjo, kurie iš jų paspaudė, kurie iš jų ir ką darė landing page'e, kur buvo jų dėmesys ir peliukas, ar labiau čia, ar labiau scrollino, ar labiau bandė čia padaryti, kiek iš jų pradėjo pildyti formą. Kiek iš jų išpildė antrą langą formos, nes formas būna tokios, dažnai vartotojo pamėtė jau ties trečią lauką ir nepažįstamą žodį. Kiek iš jų bandė paspausti mygtuką užsakyti, kiek iš jų pasisekė paspausti mygtuką užsakyti, kiek iš jų atidarė mokėjimo langą, kiek iš jų pažiūrėjo į kainą ir nedingo ir taip toliau, taip toliau, tai vadinamas tonelis, konversijos tonelis. Tai vat kalbant apie MVP ir produktus valydame, didžiausia vertė, kurią gaunate, yra matomumas tą tonelį. 
be abejo, ko nematuoja, to nežinai. Taigi gera praktika yra, vėlgi instrumentų yra sočiai, nebūtinai kažką pačiam rašyti. Buvo ir Hodžarčia paminėtas toksai dėmesio gaudyklė, ten kur video įrašinėja, o tiesiog ką vartotojas fiziškai daro. Beliuką matote, kur vaikšto, kas spaudžia, dinksta, nedinksta, kur aišku, neaišku. Tai va ta maksimum matomumo į tą tonę liturėti yra raktas. Vėlgi, šiais laikais mėgėiškumas pasibaigė. Tai vėlgi gerai žinia, čia nereikia didelės investicijos, reikia analizės. Ir kropščiai žiūrėti, o kaip vartotojas elgesi. Gali matyti, nepaspaudžia reklamos. Va tiesiog bando skaityti, bet nepaspaudžia. Ok, žinutė neužskabino. Tai gal žinutė blogai suformuota, gal neaiškiai suformuota. Irgi kolega čia pasakojo, kad kartais skirtumas vordingė, kitaip sakinį sukonstruoja, tada dešimt kart daugiau vartotojo ateina. Jo, gerai, čia pažaidėj, sakai, nu okei, į mygtuką paspaudžia reklamus. Toliau, ateina landing page'ą, nors ką daro, nes 90 procentų gali nieko nedaryti, neįspausti, neįskrolinti, atėjo, atgal, čia jau dienas bounce'as, atėjo, sekundė dėmesio, dingo. Ok, reiškia, šitą svetą ne kažkuo neužkabino. Gal produktas lėvas ir niekam nereikalingas. Gal blogai pristatytas, gal nesuprantamai, gal nesikrauna. Nes programuoti, ypač programuoti, turi įprotį laptopuose, o vartotojas turi įprotį telefonės žiūrėti. Nustepsite, kiek dažnai laptopės suprogramuotas ir programerį atrodo, tai cool, čia viskas, čia vat nice. Vartotojai tiesiog nesikrauna, nesukurtas tai telefonai. Ir taip toliau, taip toliau, kropščia kiekvieną milimetrą matuoji, bandai pagerinti, bandai suprasti, kur krenta. Šiame etape vėlgi išlaidos tiek marketingui, kalbame apie gal šimtai eurų ar dešimtis eurų, kad tiesiog įpėli šimtą vartotojų, pamatuoji, ką ten padarė, jeigu aiškiai matai krenta, pataisėj ir taip toliau, taip toliau. Tai va, specialiai aš čia nubrėžiau strilytės atgal ir žinote ką, 90 kažkur 5 procentai tikimybė, kad po analizės, sorry, Norėsi tai tą Ferrari jau kurti, o reikia grįžti atgal. Atgal kartais, kad tiesiog MVP perdaryti, kartais vėl iš naujo validuoti idėją, kartais idėją permastyti. Nes šiais laikais inovacija netrodo, kad mėgu, kažkas stebuklingo mane krito, padarau ir taip po truputėlį auginu. To nėra. Jeigu kam įdomu, šiais laikais iškeli idėją, nepasiteisina, iškeli antrą, nepasiteisina, trečią, nepasiteisina, ketvirtą nepasiteisina, šimtas pirmą, tada aštuonės ženklai. Ta prasme, labai, 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 labai pasaulis šiais laikais yra pasikeitęs ir nėra tokio, kad po truputėlį, po truputėlį kažką statau. Nėra. Bandai, 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 bandai išauna. Tai man metafora, kuri patiko, yra kai virusai atsiranda. Mutuoja, 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 mes nematome tą mutaciją, gali būti tūkstančiai, gali būti milijonų, atsiranda covidų variacija, vat tokia, tada išauna visas pasaulis irga. Taip labai panašiai atrodo šiais laikais inovacijos ir esmė nėra tame, kad po gabaliuką, po plitelę, po milimetrą kažką statyti, nėra. Esmė yra tame, kad daug eksperimentų, kropšti analizė ir tik tai, kai jau visi faktoriai sako, jo, prekia reikalinga, Man kainuoja banerių pirkimas ten šimtas eurų, vartotojai ateina, ten šimtas vartotojai ateina, dešimt užsako, vienas tam panaudotių klientų, per pusmetį uždirba mum šimtas dešimt eurų. Reiškia, galim pirkti teigiamą marketingą, pozityv marketingą, va tada, kai viską tą įrodėte, va tada jau apsimoka daryti pilną produktą, apsikrauti resursais. Ir tada jau daryti tą rimtą tikrai produktą, tą blizgančią mašiną, kurią norėtum padaryti iš karto. Tai va taip atrodo tas inovacinis ciklas šiais laikais. Geriausios kompanijos, korporacijos, efektyviausios seka tokių principų. Ir vėlgi priminsiu, kad kori reikia nedaryti, bet tą per dažnai matau, jeigu įdomu, gal 90 procentų startuolių, kurie ateina su prezentacijom, yra apie duokit podą pinigų, nes aš turiu stebuklingiausią idėją. Man reikia septynių ženklų ir metų, ir va tada aš pakeisiu pasaulį. Sorry, arba grįžtam square one ir su papiriniais lėktuvėliais žaidžiam. Nu, arba, jo, yra nenulinė teikimė, bet ten vienas prie kažkiek tai. Bet labai rizikinga ir greičiausia bėda, kad išbandysi vieną kartą, sudeginsi resursų, rezultatų nepasieksim. Tai jeigu kam įdomu daugiau video, galite surasti YouTube'ą, o dabar mėlai atsakyčiau jūsų klausimus, jeigu tokiu turit.
Артуре. Филипп. Та пати клаусиме при MVP турбут висе може да да, ну турмини кас дирба со груз хакинг, арба со продукту, постови на крепине стартоли се MVP. Ир ман токс клаусима с вот, ти сак ту со дијелем корпорација до ги обентрави, ир па еј ти сак но мене би беа голби ту не знаеш ти клаус од саки, бидејќи го посимте ги висе скампанија, с Microsoft, Google, Adobe, не знам тан Slack, бед кој е скампанија, скампанија со Airbnb. Ar tavo nuomonę, kad jie turėdami bėlėkokius biudžetus, miliardinius biudžetus produktų kūrimui, ar jie yra ant tiek turtingiai, kad nenaudoti MVP, ar net jie naudoja MVP funkcijai kurti dar kažkam. Tiesiog, ar būna ant tiek turtingų kampanijų, kurie visiems mes jau ant tiek turtingiai, kad mums MVP nereikalingas? Jo, gal du komentarai, atsakymas trumpas taip, du išplisti komentarai. Patiko pasakymas Sheryl Sandberg, Buvusi Facebook'o vadovė, prieš porą metų davo su forumai, buvo paklausta apie būtent kaip Facebook'ai vyks na inovacijos, jūs žinomi to, kad darbuotojai ateina, viską daro, kaip maždaug pas jūs atrodo. Ir jis paaiškino vieną pavyzdžių, sako, žinote, kiekvienas darbuotojas turi teisę užsiregistruoti pas mane vizitui ir papasakoti, ką naują idėją galėtų padaryti Facebook'as. Kiekvienas. B. Pirmam vizitui kiekvienas darbuotojas turi 30 sekundžių. Ne minutė, ne dvi, ne dešimt, 30 sekundžių. Sako, visi be šimties pasiruošė super fast elevator pitch. Sako, bet iki kol jie įsižioja, aš paklausiu vieną klausimą. Sako, aš vadovę tikiu, kad tu nebūtum atėjęs, jeigu netikėtum, kad tavo idėja yra Facebook'ui svarbi. Aš ne šitų noriu paklausti, sako, aš noriu paklausti, ar tu tiki, vat viską, ką tu žinai apie savo idėją, apie Facebook'ą, kad ši idėja yra svarbiausia, ką aš šiuo metu gali padaryti Facebook'as. Ne, svarbu, nes svarbių dalykų yra be gali. O svarbiausia, kitais žodžiais, investicija laiko, pastangos, resursų, į čia svarbiau negu visą kitą, ką tu matėjai aplinkui. Sako, 90 procentų užsižioja, grįžta mastyti toliau, nes atsakymas, jo tai svarbu, bet ne, tai nėra svarbiausia. 30 sekundžių. Tai jis išgirsta tokių pičių šimtais, bet vėlgi grįžtant prie inovacinio pačios pradžios, iki kol netgi pradėtas nors koks procesas, nors ką daryti, tu jau alokuoji 10 minučių, per kurias ten per savaitę išklausai 20 idėjų. Jeigu jis skirtų ne 30 sekundžių, o 10 minučių, jis kitų nieko nedarytų, tik tai kalbėtų su darbuotojais. Tai vienas komentaras. Antras, jeigu pastebėjote, greičiausia pastebėjote, man atrodė keistai po to suvedau prasme, kad labai daug didžiulių korporacijų, Linovo, Samsungas, pradedai per Kickstarter'į ar panašias platformas prisėlinti. Sakau, jau kam, kam, o Samsung'ui tai nereikia ten vargšų ten pusę milijono dolerių tam, kad sukurti kažkokį device'ą, bet ateina atsakymas iš dviejų galų. Pirmas, netgi didelės korporacijos vis dažniau taiko nuo savo sarvarnankiško pienelo principą. Jo, va šitas kolektyvėlis, mini kolektyvėlis, ar tai būtų Google Maps tymas, ar tai būtų ten VR žaidimų Facebook'o tymas, yra traktuojamas, interpretuojamas kaip nuo savo startupas ir ne, jūs neturite resursų bėgti pas motiną, prašyti milijardų, ten dylų, ten kontaktų, ne, neturite. B, vėlgi grįžtant prie to MVP, prisėlas, jisai puikiai parodo. Jo, jeigu man pavyks prisėlinti pažadą to Steam Deco device ar panašaus ir surinkti pusę milijono per vien marketingą ten, nes jie kropščiai analizuoja, kiek iš siuntės žinų, kiek pasirodė PR'o, kiek atėjo žmonių. Jo, va tada gal mes pagaminsime dešimt milijonų tokių prietaisų ir uždirbsime ženkliai daugiau. Taigi atsakymas, jo netgi didesnės korporacijas turint be galinius resursus nelinkusios. Tuos resursus mesti į viską, visiškai nelinkusios. Nes žiūri kaip savarankiškai ir B, ir jos netgi taiko tokius pašius principus, kad prieš pirmą kažkokią tai rimtą žingsnį daryti, nu tikrai turėtume būti įsitikinę, kad tas verta, vartotojai nori ir galėsime parduoti. Tai jūs... O, šiūr. Dėkui. So, just a very simple question. Would you consider posting all of that on LinkedIn in English? That would be, like, so amazing to have, like, 
to confirm uh, my rather feeble Lithuanian, that would be like a good confirmation bias. Right, I double checked with the organizers that they are fine with speaking Lithuanian, so I apologize if you missed a big chunk. So, so we will post the, uh, the presentation, the uh, Lithuanian presentation with English subtitles okay. and the English presentation with Lithuanian subtitles as well. Challenge yourself. <laughs> So I take it you liked the cute pictures <laughs> and got intrigued, like what's behind those cute pictures. But, uh, but yeah, the organizers will, I guess, share. Uh, and Sveiki, Marijus. Norėjau paklausti, tarkim, į startuolis ar įmonė, ar žmogus, kuris dar tik tai pradeda startuolį, praėjo visą šitą kelią, kur jūs rodėt, ar ne? Ir jau pasitvirtino, kad idėja yra gera. Kas yra kokie žingsniai turėtų būti daryti, padaryti toliau, nes matyti augimas svarbus ir nuo to, kokią tų strategiją pasirinkė, ar ne, kur tu prašai pinigų, su kuo tu einai ir panašiai. Tai koks yra vat, geriausias būdas aukti, stipriai aukti su jau patvirtinta tam tikrą idėją? Kryškelis du keliai, kai pasakui, kai redešinė. Uh, pirmasis klausimas, kurį tikrai savo užduočiau, ar man reikia išorinio pinigų resursų? Nes Paaiškinsiu, kodėl. Aš paaiškinau, kad labai svarbi dalis, čia vat vieną raktinį žodį norėjau įmesti, irgi, a, basitacija baigėsi, bet čia ta gal atgal yra. Noriu vieną raktinį žodį tokį įmesti. Unit ekonomika. Unit ekonomika, paaiškinsiu tą žodį, yra piloto analizai. Vinyto ekonomika reiškia, ar vienetas, vėlgi, ar tai vienas parduotas sapsas, ar tai vienas serviso kontraktas, ar vienas subscriptionas, ar jisai viable, tai yra vartotojo vartotojai vartoja, marketingas atsiperka. Tai tarkime, jeigu vieno žaidimo kopijos pardavimui, kurį jums uždirba 9 dolerius, jūs išleidote 7 dolerius marketingui, per visą fanelį, nes gavote tiek klikų, tiek... Uh, ateimų, tiek pabandymų, tiek pirkimų. Tai per visą tą fanį, jeigu 7 doleriai marketingu atneša 9 doleriai uždirbio, jūs išsprendėte unit ekonomiką, nors tuo metu gali būti visiškai vienas pirkėjas. Jo. Tai vat pasiekia tašką, kad vienas pirkėjas yra teigiamas marketingas. Vėlgi, ne visose startoliuose tai veikia, dėl to klausimas kartais, jeigu tu bandai social network'ą, ten nėra už ką čaržinti, jo tu bandi, gali bandyti, ar tu parodai pakankamai reklamos, tam vartotų ir panašiai yra netiesioginiai būdai, bet kartais nu, nėra būdo pamatuoti, nes reikia metų iki kol išaugins nemokamą bazę ir tik taip po to. Atskiras klausimas, bet didžioji dauguma, gal 70 procentų idėjų, tu gali privesti prie unit ekonomikos. Dabar iš čia gimsta antras testas. Tai jo, jeigu tu vieną 9 dolerių prikėja nupirkai už septynis, iš to nekaip neseka, kad tu gali išleidę 70 atnešti 90. Iš to nekaip neseka, kad tu gali išleisti 7 milijonus atnešti 9 milijonus, neseka, bet taip gali būti. Tai antras testas, kuris aprastai daromas, yra scale testas. Jo, 7 konvertavosi į 9, pabandom dabar 70 konvertuoti į 90. Realybėj būna, kad ne nesikonvertuoja, tada reiškia, reikia vėl grįžti atgal ir kažką keisti. Vadinasi, geras produktas, but not scalable. Negali skeilinti. Gali būti, kad išlaikoma, jo, 70 minės tavai, 90, kai rinka plati, kai produktas geras, tai tada 90, 700, 900, 7 milijonai, 9 milijonai, 70 milijonų, 9, tobulą. Gali būti atviršiai, nes kuo toliau tu reklamuoji, to veikia organiškas, PR'as, brendas, žinomumas ir taip toliau, tai gali būti 70, 90, gali būti 700, į 15 milijonų ir taip toliau, taip toliau, bet to nežinai. Tai gavos va, tą teigiamą unit ekonomikos testą vienam vartotui, pradedi skeilinti. Ir tada, vėlgi atsakant į tą pirminį klausimą, kai reitė ar dešinę prašyti pinigų ar pašiam uždirbti, jeigu marketingas yra pozityv, klaustukas, o kam? Gauni 90, investuoja, gauni 120, investuoja, gauni 180, investuoja, iš orinio pinigų nereikia. Labai dažnai tai būna, labai dažnai tai būna, vadinasi bootstrapping, va toks būdas, išjudinimas a, ir, ir, ir retorinis klausimas, ar tikrai reikėtų pinigų, jeigu jums ekonomika veikia ir tu gali pats savaiuginti. Jeigu atsakymas ne vis dėl to, vėlgi, tai būna, kai statai nemokama servisa, kur nežinai, kaip monetizuosi, nes šiaip vėlgi investuotojų pasaulyje yra dvi likvidžio valiutos, arba pajamos, arba vartotojų kiekis. 
ateisi pasinvestuoti, pasakysi, turi arba daug pajamų, o klausomis, arba daug greitai augančių vartotojų, kurie organiškai auga savaime, neinvestavus pinigų, irgi klausysime. Tai čia dvi likvidžiausios valiutos, tai antru atveju, čia klasikinės irgi atvejais, va Facebook'as taip augo, jie parodė žaibišką augimą, bet jie nežinojo, kaip monetizuoti. Tiesiog vartotojai vertėjo ir su abiais scenarijais gali ateiti pas investuotojo, vėlgi, jeigu analizė, O investuotojai tarp kitko supranta tos skaičiukus, nebūtų investuotojai. Tai jeigu ateini su keisu, kur gali aiškiai parodyti vieną arba kitą, arba jūtų ekonomiką veikia ir savami, ir prie skeilo, arba yra organinis vartotojų augimas, kuris veda prie labai didelių vartotojų bazių, nes prie laida yra, kad kai jau labai daug vartotojų tikrai surasi kaip tą monetizuotę, puikus keisai, nebūtinai ten turėti šimtą tūkstančinių vartotojų bazių, reikia turėti tuos sakysime, viruso simptomus. Parodyti tos viruso simptomus investuotojai, kurie supranta. Supranta, kad jo nesvarbu, kad dabar yra du vartotojai. Bet jie tikrai gali patikėti, kad jų gali būti ir 20 milijonų, tada gauti resursų, vėlgi minimaliai, kiek reikia sekančiam etapui. Nes tarp kitko yra toks išlautinis komentaras, man keista, kai startupai gyrėsi, kas daugiau fundingo pritraukia. Aš milijonų, aš dešimt milijonų, aš šimtą milijonų. Matematiškai, kuo daugiau pritraukia fundingo, tuo toliau tavo asmeniniai pinigai. Ir prieš savo uždirbant pirmą dolerį, tu privalėsi, vėlgi, žiūrėkit kontraktą, žiūrėkit taisyklės, privalėsi investuotojui gražinti bent jau tuos šimtą milijonų gautus ir tik tai tada prasidės tavo asmeninė gerovė. Tai kuo daugiau pinigų paėmėj, to iš esmės toliau tavo pirmasis centas, nu, girtis, kad aš prasiskolinau hebrą milijoną, ai, aš hebrą prasiskolinau dešimt milijonų, žinai. Ok, tai va, tai tie skaičiukai tokie truputėlį klastingi, nes gal jautiesi ir savaime prie didelių skaičių taip ir maloniai, bet reikia žiūrėti kontraktai ir matematiškai tai yra minusas. Vėlgi, jeigu tikrai žinai, kad jo, man būtinai tų pinigų reikia ir be jų neapsieisiu, aš tu tikiu, nu gerai, atsargiai minimaliai, kiek reikia, tada įsileidi. Nu, tikiuosi atsakiau, kažkiek. Aš norėjau tiesiog apie tą klausimą, o ar yra, ar galit pasakyti kokių įrankių apie unit economics, nu, ta prasme, apie, nu, paprastas kurėjas galbūt ekonomiškai neišmano, ar yra įrankių padinančių pamatuoti? Yra suočiai. Kolega tarp kitų prieš mane buvo pateikęs tą mini žemėlapį marketingų instrumentų, iš esmės visiškai visi marketingų instrumentai kažką matuoja. Tai galima tiesiog paguglinti, bet pats paprasčiausias matavimas, vėlgi, aš čia jau keletą kartą gal paminėsiu, yra banaliai įmetė šimtą eurų į Facebook'ą ir pamatuoja, kiek pardavimo nebūtinai realių būsimų į tu turi. Jeigu išskaičiuoja, kad jie atneša tau du šimtą eurų pardavimo, haleluja. Jeigu neatneša, tada bandai kuo aiškiau matyti kiekvieną žingsnelį. Nes tada skaldai, gerai, čia matome šimtas parodimų baneriukų, čia matome nulis užsakymų. Gerai, matuojame, kiek iš jų realiai fiziškai atėjo į mūsų svetainių. Tarp kitko, matuoti pačiam ženkliai naudingiau, nes skaičiukai, kurios reportuoja ir Google'as, ir Facebook'as, abstraktus. Kartais sutampa, kartais visiškai nesutampa. Tai gerai, tada įdėti skaitliuką, galima programiškai. Vat kiekvieną kartą atsidaromas puslapis, įdomba zė nusėda logas kas, kada su kokiu prietaisu, kad bent jau pažiūrėti, kad nerobotuką ateina. Ok, šimtas banerių, tada kažkodėl nulis tikrų ateimų. Matome robotą, matome ten dar kažką, nematome ne vieno įrašo. Nesvarbu, ar ten šimtas įrašų guli, ar penkiasdešimt, vat praskrolinį. Ir sakai, nu nėra vieno, panašusi žmogų. Reiškia, nu, neišengiame čia logiką, dedukcija. Baneriai nekabina. Keiti baneriai. Vieną kartą, dešimt kart keiti, pavyksliuką keiti, tekstingą keiti, nes gal vartotas banalė nesupranta. Gal, gal, gal vėlgi pavyksliukas nekabina, nes šiais laikais dėmesys. Gal pasireiškia tas vadinamas ad fatigue, kai akis nebemato viską, kas panašu į banerį. Va tiesiog ignoruoja. Tada pakeiti kažką, ką nepanašus į banerį ir panašiai, tai žaidi, vėlgi, bet iš grįninį segmentą, kuriame prarandi vartotojai, čia yra esmė. Ir vėlgi sveikas protas visada leidžia surasti arba pritaikyti instrumentą, arba pačiam sugalvoti, o kaip pamatuoti, nes duomenys teka visur ir visaip, ar pats jos kabinėje, ar instrumentą naudoja. Svarbu yra tas loginė grandinė, reklama Facebook'e, ar Google'e, ar kažkur kitur, užsakymas, 
tarp jų yra daug žingsniukų, kuo aiškiau tu matysi, kuriame žingsnėje tu prarandi vartotoje, ženkliai krenta. Turėtų tobulai būti tokie kreivi į apašę. Šiek tiek prarandi čia, šiek tiek čia, šiek tiek čia, šiek tiek čia. Realybė dažniausia ne taip. Dažniausia kažkur staigų skreitimas, o po to tu nieko nežinai, nes jeigu čia nukrito, tai tada nieką matoti toliau. Banaliai vėlgi pasako, kad nedavertina tai iš praktikos techninių galimybių. Šiais laikais yra bėlė kiek, divaisų prietais su telefonu, televizoriu, smart viso kito. Tai dažnas scenarius, kai vėlgi programuotojas parašė ant gražaus mako ir safarį patikrino, viskas tobulai veikia, paleido reklamą, sako, nulis vartotojui, ai, eisiu kažką kito daryti. Sorry, vėlgi, jeigu tu nesi patyręs marketingą, greičiausia, neuždėjai filtro, kad man reikia ten kažkokius šalies ar kažkokius divaisų. Pagal defaultą pigiausi vartotojai yra nesinori sakyti trečios šalės, bet labai nesufistikuotos šalės su iš esmės dar nokiai divaisiais. Nes tai yra pigiausia auditorija, kurią gali parduoti Google'as Facebook'as. Ir panalizavęs nustėptum, kiek ten dar Symbian ar Java Nokia buvo atidarę tavo puslapį, o pas tave, nežinau, į iPhone'ą paskutinį orientuotas apsas. Nu, banaliai, techniškai, jie netgi sekantį žingsnį atidaryti negali. Bet tu padarai išvadą, kad va šimtą įmečių nulis gavo, ai, eisiu ten medį kirti ten dar kažką. Tai čia yra ilustracija, kaip nesužinojęs, o kodėl ir kaip, labai lengva padaryti klaidingas išlaidas. Tai dėl to pamatojai, nėra, nu, kuo daugiau vėlgi motomumo elementų įvedi, tuo, žinai, per mikroskopą, kuo mažiau smulkiau matai, kas vyksta, to gali tikslesnį diagnozę pastatyti. Tai va, raiška, maksimali raiška to tonelio yra ženkliai svarbiau negu erdvėlaivis, kuris padėgi mygtuk ir sakai, o, plemba. Nu ne, nevažiuoja. Nu ir viskas. Ir ieškok, kurį iš keturių milijonų detalių netaip pritvirtinta. Labai patiko tą idėją, kad iki MVP nebūtina nuėti, nes tai gali daug kainuoti. Bet tas smoke testas man įdomu, kiek reikėtų padaryti kiek tu nuėjimų į kito žingsnį paskutinio pirkimo, pavyzdžiui, užsakymo, kad jau kažkokias išvadas padaryt geras? Pats paskutinį, vėlgi, dabar yra dvi mokyklos savotiškos. Vieni sako, nu ne visai sąžininką prašyti kreditkes ir žadėti parduoti, netgi jeigu tu nečeržinsi, kad sužinoti, kiti savo ką atzin. Dešimt žmonių pamatys klaidą, mes pinigų nenuėmėm, nu, atsiprašysime. Jeigu parašys ten kažkaip mailą, pasakysime, dovanosim jums ten šimtą kart produktų, kai sukursime ar kažką atsiprašysime, nes geriau atsiprašyti negu prašyti. Tai vat kai kurie sako, ne, testas nepilnas, kai vartotojas nesumokėjo, neprabalsavo pinigais. Iki kol neįvedė tikrosios kreditkės, nesvarbu čeržiniai ne, bet iki kol to neatliko, iki tol to negali būti visiškai, visiškai įsitikinęs, kad tas bus netgi, jeigu darai apklausas, iš kurių ten 30 procentų sako, jo pirkčiau. Nieko nėra klastingesnių, pavojingesnių už vartotojų apklausas, nes vartotojai nesako tai, ką iš tikrųjų daryti. Nesako niekad. Sako vieną, o elgesi tikro situacija visai kitaip. Taigi, auksinis standartas yra davesti visiškai maksimaliai, kai tu žinai, kad viskas jau vartotojas viską užpildė, paliko kreditkę, viskas jam jau, va, viskas. Nupirko de facto. Kai kurie netgi gražina pinigus. Yra ta funkcija, vėlgi, nu, dešimt, vėlgi, sako, atsiprašau, inventorija baigėsi, vat ką tiek buvo, o dabar baigėsi. Ir gražinome pinigus, neapykite, kai sukursime, nemokamai tau atsiusime. Tai jo tai netgi sučeržina, per kokią nors PayPal daro reversiją, ta prasme gražina pinigus, tada visiškai užbaigtas darbas. Vėlgi, čia palieko jau, kaip sakoma, kiekvienam atskiram kontekstui, to nerekomenduoju, nes vis dėl to tai yra... Nu, savotiška miskomunikacija, bet tiesiog noriu pareiškinti, kad ne visiškas pirkimas gali daug ką reiškiai, nesvarbu, ką rodo kiti duomenis. Dar turime vieną klausimą iš šiame pusę ekranų. Kokias didžiausias rinkodaro strategijos klaidas galite įvardinti į Lietuvos rinką, bandant įvesti mobiliją programėlę? O, per platus. Žinote, vėlgi, aš gal grįšiu ir laikysius konteksto šitos prezentacijos, tai prieš nors ką, nors kur reklamuojant, tikrai norėčiau pradžiai įsitikinti, 
kad kitoj rinkoj, vėl gyvedant į Lietuvą darbo prielaidą, kad reikšia kažkur tai yra, kad baziniai parametrai tikrai veikia prieš nors ką darant. Nes labai dažnai, atvirštinė scenarijos, tarkit, ko lietuviai sako, nesako, o dažnai taip daro, ateina pas visi, sako, turi, nu, kažkiek veikinti verslą, kažkiek tai ten pardavimo, kažkiek vartotojų, bet, nu, Lietuva tai mažyti, tai man reikia podo pinigų, mano bėda mane pasaulyje nežino. Pradigilintis, supranti, sorry, ne, 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 Lietuvoj neveikia. Jo, turi tris atsitikinius vartotojus, kurie ten netyčiai atėjo. Tiki pats, kad tavo produktas reikalingas veikia ir gali būti ten kažkiek taip paėgus, bet ne, skaičiai to nerodo. Tai, sakyčiau, gal grįžčiau prie to, kad tikrai prieš pirmą marketingo dolerį leidžiant įsitikinti, kad tai tu prieš skaila to verta, nebent tai yra testas. Vėlgi, testoj tai gali bandyti, be lėkė. Bet jeigu nori skailinti, nes reikia prisiminti paprastą taisyklę. Jeigu unit ekonomika pelninga, marketingas potencialiai gali didinti pelną. Gali ir ne, bet gali ir didinti. Jeigu unit ekonomika nuostolinga, marketingas daugiant nuostolius. Daugiant. Tu sumokiai pinigus už tai, kad turėti daugiau nuostolių. Nu, pagal mane absurdas, bet dažnai taip daroma. Tai to aš nedaryčiau. Tai manau, kad su laiku jau daug maž tilpome. Ačiū visiems uždėmesim.